Moin aus Hamburg, Dennis hier, aka Fragrance Dog. Ich hoffe, euch geht's gut und heute habe ich maskuline Düfte für euch, die Top 10. Das wurde gewünscht und das mache ich natürlich. Ja, und die Reihenfolge ist so, wie ich sie gut finde, wo ich sage, dass so ist die Maskulinität wirklich perfekt. Nicht jetzt nach Qualität oder nach äh, wie schön der Duft ist, nein, sondern wir präsentieren maskuline Düfte, wenn denn richtig. Ja, und fangen wir gleich mal an mit Platz 10 und der kommt von John Barbados und ist Dark Weapon. Ja, warum der? Tabakblatt, äh, Jamaika rum, äh, Leder, Pfeffer. Es ist eigentlich der Jack Sparrow Duft. Das heißt eigentlich, es ist der Jack Sparrow Duft. Er passt perfekt zu Jack Sparrow. Einfach, es ist einfach ein männlicher Duft. Haltbarkeit leider nur 5 Stunden, 6 Stunden. Das ist ja so das große Problem von John Barbados, dass die Haltbarkeit immer nicht gerade sehr äh, schön ist. Aber trotzdem ist er unter den Top 10. John Barbados Dark Web. Platz 9. Tom Ford, Ud Wood. Ja. Ud, Rosenholz, Sandelholz, WTW, Amber und Tonka Bohne. Der Duft muss man eigentlich nicht viel mehr präsentieren. Er ist eigentlich das Zugpferd von Tom Ford. Also eigentlich lieben ihn alle. Passt auch ins Büro. Bringt die Männlichkeit richtig schön zur Geltung. Ah, es ist so schon ein sehr entspanntes, leichtes Ud. Dann mit den WTW super vermischt. Natürlich etwas teurer, nicht günstig. So zum Beispiel für John Barbados ist eigentlich günstig zu bekommen, muss man mal gucken. Er wird schon teuer. Und, aber trotzdem, er lohnt sich. Also super schöner maskuliner Duft. Allerdings nicht so von der Haltbarkeit leider nicht so stark. Seine sechs Stunden. Der könnte länger halten. Naja, was soll's. Tom Ford, Ud Wood. Platz 8, Chanel Egoist. Wow, den hatte ich ja schon bei den Anzug dürfen. Das ist wirklich Männlichkeit. Oh, Zimt, Rose, Vanille, Tabak, Sandelholz. Ein Duft, der seine 9 Stunden, 10 Stunden, ich glaube sogar mehr hält. Wirklich präsent ist. Und absolut Männlichkeit ausstrahlt von allerfeinsten. Richtig gut. Chanel. Das ist natürlich noch die Würzigkeit, die in den Duft steckt. Ach, der ist schon genial. Platz 8. Platz 7 kommt von Thierry Mugler und zwar Amen Angel. Ja, den habe ich drin, weil natürlich äh, er hat äh, Karamell drin und Maiglöckchen, was den Duft süß macht, aber auch äh, Kaffee, Amber, Pfefferminz, äh, Tonka Bohne, aber es ist ein sehr, obwohl er die Süße hat, trotzdem sehr maskuliner Duft, der eine wahnsinnige Haltbarkeit hat, auch die aktuelle Version finde ich, ich werde ja mal gesagt, die ist nicht mehr so gut, trotzdem ist, ist absolut stark noch, wirklich maskulin, sehr starker Duft und in Haltbarkeit 11 Stunden, 12 Stunden, richtig guter Duft. Trotz äh, der Kaffee, äh, Note und äh, Karamell. Wirklich ein sehr maskuliner Duft. Platz 7, Terry Mugles, Amen. Platz 6 kommt von Aqua di Parma und zwar Colonia Ud. Ja, und das ist schon ein Silage Monster bei mir. Ud, Koriander, italienische Orange, Bergamonte, aber das Ud ist hier heftig stark. Bei mir eine Haltbarkeit von 12 Stunden und der riecht nach 5 Tagen noch äh, auf den Klamotten der Duft, als wenn man ihn aufgesprüht hat. Wahnsinnig, sehr, sehr maskulin. Ich bin der Meinung auch, dass da Leder drin ist, aber ich glaube Leder ist auch noch drin. Moschus, Sandelholz. Leder, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber ja. Richtig. Also ich finde ihn sehr gut. Ähm, man muss auch, der ist nicht billig. Also da sind wir auch über 200 Euro. Aber es ist ein richtig genialer, maskuliner Utduft, der mir richtig gut gefällt. Viele sagen, der ist nicht so schön, was Ut angeht. Also ich, es ist mein erster. War das mein erster? 
Utduft. Ich glaube, das war mein erster Utduft, den ich gekauft habe, war ganz am Anfang, wo er rauskam. Aber ich bin mir jetzt auch nicht genauso sicher, dafür habe ich zu viel. Ah, ist richtig nice. Platz 5 kommt von einem Haus aus der Schweiz, glaube ich. Ähm, ich finde den super sympathisch, wenn ich das, was ich nur lese, würde ihn gerne mal mit ihm gerne mal mich unterhalten. Er macht alles selber, soweit ich weiß. Und zwar rede ich von Andy Tower und Tower Parfums. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig mit Eau Cour de Dessert. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Und also das ist ein Duft. Die Handarbeit in diesem Duft. Oh, das ist Wahnsinn. Heutige nun Patchouli, Amber und balsamische Noten. Dieser Duft ist, wie soll ich euch das jetzt erklären? Er riecht wie die trockene Wüste. Aber wirklich, so riecht dieser Duft wirklich. Wer mal in der Wüste war, in Dubai oder in Tunesien, über, überhaupt diese Länder, äh, weiß von was ich rede. Man merkt richtig die trockene Luft, die trockene, das ist so ein genialer Duft. Von denen werde ich nochmal natürlich ein Einzelvideo machen, weil der Duft wirklich genial ist. Und diese ganze Arbeit und Andy Tower und auch hier, es, Wahnsinn. Und die Hyperkeit, Mann, Leute. Beast Mode. Beast Mode und Ausstrahlung auch. Ach, wirklich geil. Andy Tower auf 5. Ja, und auf Platz 4, Dior Om Parfüm. Einer meiner Signaturdüfte, ihr wisst es, Iris, weil ah, es so nice, Iris, Orange, Rose. Hier ist eine Haltbarkeit von 15 Stunden oder 14, was ich sagte, Ausstrahlung stark. Das ist ein Monster, das ist Maskulinität, auch wenn da eine Rose drin ist. Und da haben wir es wieder, weil ich immer sagte, Rose und Leder ist nicht so mein Fall. Hier ist es einfach perfekt umgesetzt worden. Und weil die Iris auch noch da ist, pudrig, stark, männlich, allerdings vom Markt genommen worden. Ich weiß nicht, Dior, wenn jetzt einer mal zukommt von Dior, warum, warum, warum nehmt ihr einen der besten Düfte vom Markt? Ich begreife das nicht. Ach Mann, Leute, hammergeil, Dior Parfüm auf 4. Ja, und auf Platz 3 wieder ein Dior, und zwar Fahrenheit. Ja, Männlichkeit pur. Ich kann ihn nicht aufmachen, der Flakon ist kaputt. Das läuft dann aus, ein bisschen schade, ich habe da noch was drin, muss ich mal sehen, will jetzt nichts hier... Vollschmieren, Kamille, Zeder, weiche Blatt, Leder, Patchouli, den Duft kennt man, es ist ein Klassiker, ein, für mich fast, ja fast, wenn die anderen nicht, die anderen Beine jetzt kommen nicht werden, es ist einfach ein männlicher Duft, einfach einer der männlichsten Düfte ever, absolut stark und ja, muss ich mal neu kaufen, ja, aber es riecht hier so raus, es ist so Wahnsinn. Da ja, haben Männlichkeit pur. Fahrenheit auf 3. Ja, und auf Platz 2 kommt wieder ein Nischenduft. Und zwar, ihr hört es, ein Amorage und zwar Interlude Man. Ja, das Biest, das blaue Biest. Bergamonte, Orange, Weihrauch, Sandholz, Ud, Patchouli. Absolut, das ist ein Monster. Hyperkeit brauchen wir nicht versprechen. Ich glaube, der geht gar nicht mehr ab. Gar nicht mehr. Das ist... Monster, aber ein so geniales, die, das Ud, was hier dann ist, nicht mal stark, aber die Haltbarkeit ist monströs, wirklicher Interlude Man von Amorage. Einer der wenigen Amorage, die ich behalten habe, ich hatte viele Amorage, es sind nur noch drei übergeblieben, dieser Duft, ein Reflection Man und ein Sunshine Man, was übrigens auch ein sehr starker Duft ist, allerdings nicht so maskulin. Aber hier, Mann, das ist ein heftig starker Männerduft. Leute, ihr müsst ihn mal ausprobieren. Das ist ein wirklich starker Duft. Man sagt ja so, und es geht auch im Netz rum, auch äh, hier auf YouTube bei äh, den Influencern, das ist der stärkste Duft, den es gibt. Äh, Platz 1 ist für mich stärker und absolut der Männerduft schlechthin. Aber da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall hier Maskulinität pur. Interlude Man bei Amorage Platz 2. 
So, jetzt kommen wir zu Platz 1. Ich hatte ja eben schon gesagt, Interlude werden sagen, alles ist das Stärkste überhaupt, den es mit auf dem Markt gibt. Nein, der kommt jetzt. Ob in der neuen oder in der alten Version, ich habe jetzt hier die alte Version, die ist noch heftiger. Und ist egal, ob man ihn jetzt mag oder nicht, es geht ja um die Maskulinität. Und das ist Chorus von Yves Saint Laurent. Ich habe ja schon gesagt, dass der Interlude Man überhaupt nicht mehr weggeht. Ja, und der brennt sich ein. Äh, ah, Moschus, Siebet, Weihrauch, Vanille, Eichmus, Honig. Ihr könnt euch das ja vorstellen. Honig, Siebet. Ähm, ja, jetzt haben wir wieder dazu, das ist der Pissduft, das ist der Urinduft, das ist der, ähm, riecht wie äh, Schweiß in der Arschritze und so weiter. Das habe ich alles schon gehört und gelesen. Man muss ihn, entweder hasst man oder man liebt ihn, aber er ist bei einem Sammler oder bei einem Parfum-Fan in jeder Sammlung, ob er ihn trägt oder nicht. Ich trage ihn mal, äh, wenn es wirklich kalt ist und was an diesem Duft gut ist, er bringt einfach die Zeit mit, die Vergangenheit, die Zukunft, alles. Das ist der ähm, Bird Reynolds unter den Düften. Bei Bird Reynolds hier bei H, das ist männlicher, männlicher geht es nicht. Und männlich nicht nur, weil, er, nach, weil viele sagen, nach Pisse riecht oder nach Klostein, nein. Absolut, ihr müsst ihn mal riechen, auch die neue Version, aber die neue Version ist sehr blumig gerade. Aber trotzdem so stark noch, auch Monster Beastmut und trotzdem auch natürlich mit Ziebe den Urin geruch. Ich kann euch das nicht erklären, ich habe das ja schon in einem Video mal erzählt, ein bisschen mehr über den Duft. Ähm, er ist einfach super für einen männlichen Duft. Man kann ihn mal tragen, er hat einfach irgendwas. Aber was er hat, das kann man ganz schwer erklären. Chorus war Yves Saint Laurent auf Platz 1. Der maskulinste Duft in dieser Sammlung. Ja, ich hoffe, euch hat das Video etwas gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Reihe haltet oder ähm, von der Top Cam haltet oder was ihr überhaupt von den oder von Chorus oder Interlude Man oder was habt ihr noch für einen Duft der sehr maskulin ist, sagt und schreibt mir das. Ja, und sonst abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und vorweg, ich werde so gut wie es geht auch die Düfte natürlich wieder in meiner Beschreibung verlinken. Schaut mal rein. Okay, bis dann. Fragrance Dog.